Bonjour tout le monde, on se retrouve ce soir pour une partie de X-Wing miniature à la boutique de jeu Labis sur la rue Saint-Michel à Montréal, une des plus grandes boutiques de miniatures au Québec. Je suis avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Et on a une super belle partie à vous décrire ce soir qui va mettre en vedette Julien Gagnon et Marc Guimont. Messieurs, les, les joueurs sont déjà prêts, donc je vais partir le temps pour vous dans 3, 2, 1, le temps est parti. Euh, D'ailleurs, il n'apparaît pas à l'écran à ce que je vois en ce moment. Mais non, le temps n'est pas là. Oh ho! Oh! Attention. Problème technique numéro 1. Ben oui, Aura donc 3. Que se passe-t-il? Voilà, voilà, le temps est parti. Excellent. C'est ça la télé en direct, Mathieu? C'est toujours risqué. Mais nous sommes des hommes de stature forte. On est capable et... de s'adapter. Voilà. Euh, Est-ce que je te présente la liste de Marc Guimont en premier? Je essayer. Non. Parfait. Alors, Marc Guimont, un habitué de l'abysse qui est ici presque tous les mardis soirs, nous arrive sur le tapis avec le tout nouveau transport de la résistance avec un pilote de la division logistique à initiative 1. Un pilote. Un analyseur de pattern, un canon à ion. <rire> un analyseur de pattern, mesdames et messieurs. C'est cela. Euh, de patron, mais c'est parce qu'un patron, en tout cas, c'est quelque chose en couture. Euh, donc, je vais continuer de broder. Euh, un ion cannon, canon à ion qui va lui permettre de contrôler la direction de ses adversaires. C3PO qui lui offre un coordonné rouge ou l'action « Calculate » ainsi qu'un astromec R4 qui transforme toutes ses manœuvres à 1 et 2 normales d'une difficulté moindre. Niennum a initiative 5 dans son T-70 X-Wing avec Elusive, les ailes en S, encore une fois, l'analyseur de patron et le titre Black One. Moi, ça, moi, avoir un analyseur de patron, je te dis que je m'en servirais à ma job, ça serait pas oui, drôle. Oui, mais le patron, je pense qu'il n'aimerait pas ça, euh, savoir <rire> que lui aussi, il a une, une analyse à la fin de son année, <rire> savoir s'il garde sa job. Écoute, je mets devant nous le, la carte oh. de C3PO parce que... Ça, c'est C3PO de la rébellion. Oh, c'est pas le bon. On veut celui de la résistance, avec le bras rouge. Mm. Hein? Coordinate rouge, bras rouge, c'était ça le thème, je pense. Alors, on continue juste pour dire, il a un autre T-70 avec le lieutenant Bastien à initiative 2, qui n'a aucune euh, carte d'amélioration sauf les ailes X et Tali Lintra. Bon, là, je vais aller voir le euh, lieutenant Bastien, moi, parce que je ne le connais pas, ce pilote-là. C'est un gars sympathique. Euh, on le voit à peu près trois secondes et quart dans la, le réveil de la force. C'est le beau jeune homme noir euh, dans le cockpit. Voilà. Donc, euh, lorsqu'un vaisseau à portée 1 ou 2 reçoit une carte de dégâts, il peut, euh, à, il peut acquérir une cible. Une acquisition de cible. Exactement. Okay. Ce n'est pas considéré comme une action, donc il peut le faire même s'il est stressé. C'est bien, c'est bien. Donc, donc euh, qu'est-ce a... que tu penses? OK, je vais présenter la liste maintenant de... Julien. Merci. Alors, Julien est là avec des vaisseaux Header Sprite de la... République, Exactement. Beaucoup, avec Asoka Tano, qui a un Calibrated Laser Targeting. C'est l'option je... budget, vraiment. Tu peux-tu nous en parler? Moi, je ne la connais pas beaucoup, cette carte-là. En effet, euh, sur un, un vaisseau Jedi, lorsqu'il a son adversaire dans son arc Bullseye... Ça dans l'œil per... du bœuf. Dans l'œil du bœuf, exactement. Ça lui permet d'ajouter un résultat de focus à son tir. Ah, oh, OK, c'est fort. Quand on a la force... On devrait toujours pouvoir oui, s'en servir. quand tu as un œil de bœuf aussi. Voilà. Euh, Obi-Wan Kenobi, avec aussi Calibrated Laser Targeting. Obi-Wan, c'est quelqu'un qui aide avec les focus de ses amis, n'est-ce pas? Exactement. Mm. Donc, cette amélioration du euh, laser de ciblage calibré mm -hmm. est doublement utile. Doublement. Ça veut voilà. dire deux fois. Deux fois, wow. au moins. Et il est accompagné d'un arc 170 euh, du bataillon... 104e bataillon mm -hmm. qui a à son bord le chancelier Palpatine, rien de moins. Ils se sont dit, bof, t'es le petit nouveau, on va te donner le personnage le plus important de la République à ben protéger. Oui. Puis on s'entend que c'est un traître parce qu'il pourra tourner la carte à un moment propice. Absolument. Et ouais. euh, changer l'habilité de Palpatine pour quelque chose de... Oh. Voilà. <rire> <rire> Quel est le dernier pilote de la liste de Julien Bruno? Il s'agit de Richard Ollier. C'est cela. Euh, Richard, c'est un peu fatigant son habilité parce qu'il faut tout le temps que tu considères la vitesse que tu as faite et la vitesse de ton adversaire. Mm -hmm. 
beaucoup de gens s'en plaignent euh, avant, le, avant la sortie de la vague, euh, oui. disant que oh, il va falloir apprendre à gérer les roulettes puis se rappeler les manœuvres de ouais. son adversaire. Je pense pas que c'est si critique que ça, mais mm. ça fait juste un élément de plus à considérer tout le temps. Hey, c'est, je veux dire, une bière de moins, puis je pense qu'on est capable de se concentrer là-dessus. Écoute, ça se défend comme point, Mathieu. Absolument. Et il a aussi son système de commande de tir qui va lui permettre, une fois qu'il y a une acquisition de cible sur un ennemi, quand il va faire son attaque, s'il ne dépense pas son acquisition de cible, il pourra relancer un dé. Bravo, Mathieu. Ce qui est pratique sur un vaisseau qui a seulement deux dés d'attaque, parce que c'est très rare qu'il va devoir être forcé à dépenser son acquisition de cible. Il va pouvoir la garder longtemps. Ouais. Et l'habilité de Richard lui permettant de lancer un autre dé potentiellement, bon, de, de, va devoir dépenser son acquisition de cible. Mais, euh, alors, on voit Marc qui semble se diriger vers les Jedi. On voit qu'il a beaucoup de dextérité. Il manipule les vaisseaux quand même de façon délicate et précise. C'est son surnom, d'ailleurs, dans son dos. On l'appelle Marc doigt de fée mmh, Sa blonde aussi. Oui, exactement. Euh, c'est ce qu'elle me disait autour du feu euh, l'autre aussi, fois. Aussi, après l'amour, l'autre fois. Oui, voilà. <rire> Je pense qu'Antoine n'était pas prête pour ça, mais je pense qu'avec toi, Bruno, tout va très bien aller ce soir. <rire> Cheers! Cheers! Qu'est-ce non. que tu penses du déployant, euh, déployant, du déploiement de Marc, d'ailleurs, euh, qui a commencé en plein milieu de la carte? On ne voit pas ça souvent. Les euh, gens ont plutôt tendance à se déployer dans les coins. Il a quand même mis un vaisseau là, tout au haut de la carte. Oui, euh, ben, Tali étant très, très rapide, ça va lui permettre soit de dépasser ses adversaires pour rester euh, en sécurité et pouvoir tirer par en arrière, ou euh, attendre que, Mar- que, que J- Julien offre son flanc s'il ne veut pas recevoir... Euh, Je tiens à dire que c'est deux noms de joueurs difficiles. Je suis pas capable de très dire Marc ou Julien. Marc et ça, Julien. Ça va finir c'est... tout croche. Ouais, ouais, c'est ouais. déjà commencé tout croche et ça ouais. va encore plus. Écoute, écoute, écoute. Euh, ben, euh, bon, on... parle-moi de comment tu vois ça, cette tactique-là là, de Marc. C'est intéressant, surtout connaissant Marc. Il est un joueur qui aime, il aime beaucoup jouer les grosses bases, donc euh, il est en amour avec Ray, euh, ce qui est un peu qui n'est pas dans sa liste aujourd'hui. Non, d'ailleurs. c'est ça, mais il aime la résistance. Euh, il, est, il a tendance à beaucoup plus aller vers les côtés, donc de prendre l'axe central du terrain, surtout avec le déploiement des euh, obstacles. C'est intéressant. C'est très intéressant. Je pense qu'il mise sur le fait que l'arc va être difficile à manœuvrer pour euh, isoler les Jedi. Et, ah oui? Euh, oui. Je ne sais pas. Euh, Julien s'est quand même déployé en deux sections. Mm-hmm. Probablement pour essayer de faire une pince au milieu, revenir créer une boîte tueuse, un kill box. Oui, absolument. Parce que ça tue des boîtes, mais fit oui. oui, oui, oui. Un véritable gomme jabber pour tous les fans Je de Doom. Je ne comprends Dooms. pas ce que tu dis. D'accord. C'est, c'est la petite boîte euh, qui fait peur au début dans le film Dune, dans lequel tu dois mettre ta main. Ah, je me rappelle pas. Je l'ai, vu, il a, ouais. je l'ai écouté d'ailleurs la version longue il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça m'a pas marqué. C'était, c'était trop long, ça a l'air comme ça. <rire> mais tu me dis en plus que c'était au début. Oui. Et voilà. Mais, OK. Donc, Moi, je pense je... qu'il veut venir fermer la pince au centre, puis Marc, il a quand même rendu ça un peu facile parce qu'il s'est déployé au centre. L'arc a un beau chemin. Il n'y a peut-être pas de la roulette la plus manœuvrable, mais il y a quand même une grosse ouverture vers le centre. S'il avance un petit peu, puis après ça, il va pouvoir tourner. Et, et c'est ça, malheureusement. Il doit passer deux tours avant de passer le gros astéroïde. là. Ouais, tu penses qu'un 3 banque ou un 3 sur l'aile, euh, ça... c'est dur. C'est dur à voir d'ici. Là, on n'a pas une belle angle de vue. Euh, oui, le parallaxe, même... c'est quand même notre, notre ennemi numéro un. Après la boîte. Oui. Euh, Je pense que... Personnellement, en tant que pilote, ce serait un peu trop risqué, euh, surtout, ah oui? surtout en portant Palpatine comme ça. On veut garder ses attaques. Oui, il faut que tu distribues bien ton poids dans ton vaisseau aussi. Eh ben absolument. Palpatine absolument. n'arrête pas de bouger. Ça voilà. Euh, il, on, il a dit de s'attacher, mais il veut absolument fumer tout de suite. Un chandelier. Donc, et, voilà. et non un chandelier. Oh. Et... <rire> ça pourrait être pire. Ça pourrait être un chansonnier. <rire> Aux deux qui roulent samedi soir. Et voilà. Alors, euh, référence québécoise pour nos amis Outre-mer. Oui, on salue d'ailleurs tout le monde en France en ce moment qui nous écoute ou Et qui, qui font juste nous regarder. Rien de ce qu'on dit. Voilà. Voilà, voilà. Oh. Malgré qu'on fait des efforts pour parler. Euh, oui, d'ailleurs, euh, je, oui, je, je remercie euh, un des fans de Millennium Condor, Balado Division, d'avoir écrit Brouillage, qui m'a ex- ex- explicité <rire> qu'est-ce explicité. que Jam était en français plutôt que confiture. D'accord. Ben, merci beaucoup. Euh... Oh, Julien qui a de la misère à se concentrer, on ben, se demande pourquoi. Moi, non, mais je tiens à remercier, remercier, remercier ce fan anonyme qui, euh, qui a pris sur lui de t'informer. 
de te corriger. C'était purement dans un, dans un chat public sur le Facebook. Donc, euh, oui, oui, euh, il y en a de disponibles un petit peu ici, tiens. On va prendre une pause du son une seconde, je dois parler à Mathieu en privé. Commence. On est de retour après une discussion en privé. Je devais mettre des points sur des liens des bords à Mathieu. Euh, je vais me comporter de manière tout à fait normale et gentille à partir de maintenant. Il a dû se reculer de quelques pieds de moi. Mais voilà. <rire> on a juste monté le gain du speaker. <rire> bon. Alors, on voit quand même Marc qui prend son sweet time ici. Euh, Marc, Borderline, Marc est quand même un joueur assez méthodique. Ah méthodique, euh, parce qu'on on est dans le respect ici à la biche. Euh, D'ailleurs, c'est un de mes plus fervents souhaits. On va essayer de décrire pour vrai. Oui. Alors, on a un pilote de logistique de la division qui s'active avec dans une, ça, un sofa. Ça, ça a dû être une manœuvre difficile à planifier. Il a dû y penser longtemps, Marc. Okay. Un, un tout droit. Pourquoi? Oh, oui, donc il, euh, il coordonne... Euh... Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi il y a un... Ben, euh, l'action de coordonnées est rouge grâce à C3PO. C'est une excellente raison. Automatiquement, grâce à C3PO de la résistance, il reçoit un, un jeton euh, de calculation lorsqu'il fait soit une calculation ah, voilà, là, ou bon. une coordination. Voilà. On l'a ici. OK. La coordination rouge, mais ça lui donne aussi sur sa barre d'action un, un calculate. Un calculate. Mm -hmm. Action de calcul. Et encore une fois... Telle est notre habitude, on a une carte d'amélioration au plein milieu de l'écran, oui. exactement où se passe l'action. Oui, euh, c'est pour ça que cette fois-ci, on va l'enlever. Voilà. Ouais. Euh... Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Il a coordonné l'action rouge oui. à un collègue pilote. Oui. Quel est-il, ce, euh, est -ce C'est, je crois... Euh, ah, il a fait... Il a donné un boost à... Ah, un focus, on le voit. Okay. Il nous le dit. Nous oui. Oh, oui, il y a oui. un élément perturbateur Marc. en bordure de la table. Il cherche l'attention. Nul autre que le comte, qui est maintenant un pilote Oméga. Oh, oh. Le... je ne savais la... point qu'il s'était prononcé, qu'il avait jeté son gant dans l'arène. Oui. Et euh, sa fiche de pilote Oméga est faite. Pour ne pas dire jeter son gland dans la laine, c'est deux choses complètement différentes. Silence malaisant. Oui, Et en effet. Match, alors, c'est maintenant Julien <rire> qui bouge au Biwan. Asoka. Asoka, 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 Asoka. Ah non, non. C'est Asoka, Asoka, Asoka qui est en jaune, en effet. Euh, oh, au Biwan. Mmh. J'ai mis la fille en mauve, mais c'est tellement plein de Quelle, quelle référence genrée en 2019, bien. Bruno. Je suis déçu. Je suis vieux, moi. J'ai pas de tolérance pour ces niaiseries-là. Oui. Bon. Fille, c'est rose, un gars, c'est bleu. Il y a vert, jaune, tu sais, qui sont des couleurs euh, tout à fait acceptables. Et, euh... les, gens, les gens auront compris que je suis dans un rôle. Un oui, en effet. En effet. <rire> euh, et et que, que dire de Bernard Adamus qui disait que brun est la couleur de l'amour? Donc, il faut ne pas, faut, faut pas se fermer à toutes ces, ces alternatives. Alors, Richard reçoit son euh, jeton d'évasion automatiquement en ayant ouais, ouais, fait, fait une, une manœuvre, manœuvre de 3 et plus. Rapide, c'est cela. On mesure. Alors. Alors voilà, je pense que Julien m'écoutait et se disait « Je dois absolument euh, mettre le, le pied sur l'accélérateur pour faire cette boîte euh, tueuse. » Je rappelle à tous les gens qui regardent cette partie, méfiez-vous des boîtes tueuses. Surtout le 1er juillet à Montréal. Oui, elles sont en liberté à côté des punaises de lit et des sofas infectés. Sofas infectés d'ailleurs que Marc manipule. Pilote euh, de main de maître. Oui. Donc, Nien vient de s'avancer. Il se retrouve face à deux Jedi. Est-il en dehors de l'œil de bœuf d'Asoka? Peut-être. Peut oh, Marc euh, pense à faire une acquisition de type, je crois. C'est ce qu'il semble manipuler, en effet. Dans ses mains, dans ses belles mains délicates et précises, 
Alors, qui ont accroché un jeton bleu. Donc, il confirme que ce sera son action. Et voilà, sur le vaisseau sur Obi -Wan. mauve de Obi-Wan. Mauve, parce que Julien euh, n'a pas de temps à perdre avec les genres non plus. Mais Julien, c'est un genre de gars qui aime jouer vite. Bon. OK. On ne peut pas toutes les réussir, euh, Alors, comme euh, disait ma mère. Talisane Lintra qui clenche par en avant. Il va sûrement essayer de flanquer ou de dépasser ah, les Jedi. Oui, et fidèle à son habitude, il n'aime pas prendre l'acquisition oh, cible même, avec ses même. wings. Donc, ce sera un boost, un focus boost pour le faire dans le bon ordre. Donc, Donc euh, est-ce qu'on dit vraiment concentration? C'est ah, concentration pour... et accélération. Ah, d'accord. Bon. Me voici corrigé. Merci, cousin français. <rire> Nous sommes maintenant à la phase de tir. Et plus manière de l'éviter. La phase d'engagement, est-ce que ces deux pilotes, ces deux pilotes, ces deux joueurs ont des déclencheurs en début de phase d'engagement? Aucun. Aucun. Ils ont gardé oui. leur, euh, leurs améliorations hein, quand même à un seuil assez bas. Donc, euh, ça va être vraiment de l'attaque pure. On va vraiment se fier à... Alors, Obi-Wan Range 2, portez deux sur Nîmes. Oui. Je vais aller donner les consignes pour le roulement des dés. Je reviens. Oui, on rappelle à nos joueurs qu'ils doivent faire ça absolument entre les lignes bleues sur le tapis invisible. La procédure étant expliquée, Julien se prépare. Obi-Wan, deux touches. Nyenom. On est à portée 2, donc il a deux dévers pour se défendre. Voilà, Mathieu, les joueurs sont avertis. Oui. Il se sert de son amélioration pour relancer un dévers. Il utilise sa charge. Oh! oh! Deux résultats d'évasion contre deux attaques. C'est donc inutile. Et n'oubliez pas d'enlever vos dés après, messieurs, parce qu'ils vont exploser. Alors, Et on ne veut pas ça? Ça non. crever des yeux quand tu n'as pas de lumière. En effet, en effet. Euh, moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, je préfère toujours le bon vieux four gris-pain pour punir mes dés plutôt que l'explosion en stream. Mm. C'est plus lent, c'est plus euh, sauvage. Moi, un... mes dés, j'en ai brûlé hein, au lighter. J'en ai mm -hmm. cogné à coups de marteau. J'en ai oui. fait fondre dans le micro-ondes. Au micro-ondes. Au micro-ondes. C'est long. C'est long, ah non, non, pas si long que ça. Non, non, <rire> OK, on a un attaque. Oh, trois. Alors, ici, ça, en... était si on était aux États-Unis, ah, on, crie... on crierait « Nathies, Nathies ». Mais nous, oui, on ne fait, fait, on... fait pas ça. Alors, on a un blanc. Un blanc, un. Il utilise la, la force, force pour deux jets d'évasion. Il perdra un bouclier sur Obi-Wan. Son seul, d'ailleurs. Bang. Et, euh, on ouais. continue. Nien continue d'attaquer Obi-Wan, qui, je crois honnêtement, est la bonne cible. Au départ, c'est celui qui offre le plus de... Ah! Oh! Trois oh, Marc, touches naturelles. Des, des tueurs de la mort, hein, Oui, de la mort qui tue. Et euh, Julien Un seul des dévasions. vraiment pas bon. Deux touches qui passent dans la coque d'Obi-Wan. C'est drôle, je pensais que t'étais plus fort que ça, Obi-Wan. Euh, ça, ça... Comparé à, à Anakin, non. C'est clair. C'était le meilleur pilote. Enlève tes dés, s'il te plaît. Euh... Merci, Marc. Donc, Ahsoka attaque Nien. Une touche et un focus. On utilise le jeton de concentration pour deux touches. Nien se protège. Deux dés. Il utilise son focus. Donc, de... Ça sera donc inutile. Il aurait été mieux de ne pas attaquer, dans le fond. On dit ça, mais... Mais mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour dire ça? Ils se font la guerre dans les étoiles. <rire> oui. Oui, Mathieu. <rire> dans les étoiles. Ah, OK, on lance des dés rouges ça, encore ça une se fois. Ça bien. OK. Oh. Il utilise son focus pour deux toucher, un critique... Oh. Donc, un arc dans le sofa, c'est vraiment la guerre du euh, les ventes de garage. 2D. Il s'agissait d'un arc, à... arc à poulies. Peut-être, oui. Donc, euh, deux dégâts et euh, ça, ça veut dire quand même trois boucliers dans oui. le sofa. 
Et le transport qui peut reculer avec ses manœuvres... Et pas sérieux. Absolument. Donc, peut contrôler la portée de l'engagement contre lui. Euh, ça peut être très long passer à travers ses dés. Julien, très chanceux. Marc, lance des dés oh non, partout sur la, sur, table. La ta sur la table. Tactique d'intimidation. Oui. On a un laser juste là. On va pouvoir voir si On va appeler le compte à la rescousse. Donc, il a de l'escadron Oméga. <rire> lieutenant Bastien. C'est ce qu'il nous demande. Lieutenant Bastien contre Obi-Wan. Alors, selon le laser expert du compte. Oh oh! S'ils sont perpendiculaires, c'est la ligne la plus avantageuse pour l'attaque. Il était parallèle, en fait. Oui. OK, il utilise son focus pour deux touchés, un critique. Les jets d'évasion. Trois, trois, trois éveils. normaux. Bravo. Encore une fois, il n'aurait pas dû attaquer, mais plutôt se prendre un café. Si l'arc peut attaquer Donc, le sofa, le sofa le peut attaquer l'arc, la Marc. Oh, canon à ion contre l'arc. Toucher deux focus. Et il utilise son jeton son... pour trois toucher. Non, ah, deux touches un quand c'est un calculé. Calculate. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a? Un seul. Donc, il n'y aura pas de jeton d'ion, mais un dégât sur l'arc. Donc, il vient de perdre une corde, littéralement. <rire> Pour ne pas dire péter un câble. Je peux continuer longtemps, mais je vais arrêter. Je ne peux pas dire mieux que ça. Donc, Obi-Wan euh, est sur ses derniers milles. Que fais-tu avec ça, Bruno? C'est une bonne question, Mathieu. Parce qu'il est comme mal placé, il peut difficilement se sauver. En effet. Euh, ces belles longues manœuvres que le Hater Sprite lui permet euh, sont toutes compromise, soit parce qu'il peut se faire bloquer. Euh... Mais, même si euh, Julien perd Obi-Wan, il y a encore trois vaisseaux relativement potables qui se repositionnent mieux à part l'arc, on s'entend. Oui. Puis les X-Wing, ça doit être des T-70. Euh... Mais l'arc, moi, j'y crois. Je suis un croyant Quand de il va s'approcher et il va se mettre à taper. Là. Oui, exactement. Euh, c'est vraiment une brique qui se déplace lentement, mais qui fesse euh, une fois euh, en place. Et continue de donner des belles petites tables d'amour euh, en se sauvant par derrière. Donc, euh, c'est une excellente plateforme. C'est le Ether Sprite des Jedi, personnellement, qui me, me laisse un peu pantois. Tu penses? Oui. C'est drôle. Moi, c'est plus le Naboo que j'ai l'impression que c'est le... On pourrait demander au compte, ça a l'air que celui qui l'appelle affectueusement Ricky Boy semble en valoir la peine. On commence le tour. Le transport de la résistance doit se débarrasser de son stress. Avance. Un virage léger vers sa gauche. Prendra deux jetons de calcul. Pourquoi deux, Mathieu? C'est trois PO, encore une fois. Quand tu en prends un, ça t'en donne un. Exactement. Dès qu'on fait une des actions sur la carte de ces trois PO, ça donne un jeton de calcul. Et, et c'est là que, justement, le... Wow! OK. Ça télégraphie un petit peu peut-être la manœuvre de Richard, mais euh... ouais. je, je, je suis sûr qu'on va voir c'est quoi le gain d'avoir pris une, une action stressante plutôt qu'un modificateur de tir ou de défense. Non, non, ça l'a accroché. Non, Félicitations, non, Marc. Pas. <rire> et non. Donc, d'un euh, poil de Wookie. Un stress et un des rouges. Oh. Oh. Rien c'est un blanc. C'est un bon moment pour faire un blanc. Oui, en effet. Mm. Pour toutes les fois où il se plaint de, que c'est des... Aucune connotation raciste dans mon commentaire. 
Non, en effet. J'y avais même pas pensé, Bruno. Tu vois, tu vois. La preuve. Oui. Mm. Ahsoka qui s'avance. Elle est vraiment face à face avec le lieutenant Bastien. Elle frappe Bastien. habituellement. Très bon bâton. Oui. Le coureur sur les sentiers. Et d'après toi, Bruno, euh, mm -hmm. dans le fond de la septième manche comme ça, est-ce que Julien devrait sortir son joueur étoile du match pour euh, lui permettre de récupérer un petit peu? En autant qu'il ne sort pas un vaisseau de la carte. En effet, ce serait dommage. Alors, bon. Un 3 sur l'aile. Il reste quand même dans l'arc du sofa. Ça, c'est fatigant un petit peu. Oui. Oui, parce que s'il est ionisé mais, le prochain tour, il ne peut pas avoir son jeton d'évasion. Mais le sofa, initiative 1, il va attaquer en dernier. Peut-être que l'arc yeah. va lui faire assez mal pour réduire son attaque. Il y a assez de points de vie pour... Euh... Ah, ben oui, mais je veux dire, peut-être qu'il va être obligé de dépenser ses deux jetons de calcul pour réduire la force de son attaque. Euh, bon. con connaissant Marc, ah oui? je sais qu'il est du style à prendre des coups ah oui? pour pouvoir frapper plus fort. D'accord, c'est euh... un encaisseur. Oui, oui, bon. oui absolument. Là, explique-moi, Mathieu, l'interaction entre Richard, qui vient de faire un 3, oui. et qui va se faire attaquer, mettons, par le sofa. Le, le, le sofa il a avancé tranquillement, donc oui. il a fait une manœuvre plus lente que Richard. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, Richard pourra se défendre avec un dé de plus. Donc, il passe à? Il passe à 3 dés de défense. OK, 3 dés, il y a un jeton d'évasion contre une attaque à combien de notre ami Sofa? Euh, S'il est à portée 1, et je crois qu'il est sur le bord de la portée 1, j'aurais vraiment envie d'aller le mesurer, ouais, moi, pense, mais non. Euh, moi, je vote pour une portée 1, d'après moi. Là. OK, donc c'est 4 dés d'ion. Ouch! Euh, ça, c'est facile à ioniser. Très facile. Hmm. Donc, encore une fois... Est-ce que tu penses que Ricolé est en danger? Ricolé! Hein, L'annonce oh, de... Hein, quel, sorti de loin, hein? J'ai trahi mon âge. retour vers le passé, en effet. C'est... Wow! Euh, Obi-Wan qui tente de se sortir euh, de l'engagement. Tali le pourchasse comme une démone. Euh, alors, je pense que c'est un de mes seuls regrets du, euh, du film Les Derniers Jedi qu'on n'ait pas vu assez euh, les pilotes de la Résistance, comme Tali Lintra, qui semblent être des gens si intéressants. Merci, Ryan Johnson. J'ai pas d'opinion. <rire> non, c'est en effet un sujet qui divise la communauté, donc on va arrêter ça là. Il reste 48 minutes de jeu, messieurs. Vous êtes sur Millennium Condor, balado diffusion. Ils sont pas dessus, ils l'écoutent. Qu'est-ce que tu racontes? <rire> À la chaîne YouTube, 95.6,719, logarithme de 12. On avance ni un homme. On se concentre sur la partie, messieurs. C'est dur, hein? C'est très difficile. Dur. Classique, un focus de la part de ni un homme. Et là, c'est à la République d'ouvrir le bal. Début la phase Donc, Richard attaque. C'est qui, ça? Richard a seulement un Fire Control System. Il a son Target Lock. Donc, son système de commande de tir ne lui sert à rien. Deux touchés, une évasion et un focus. Et Marc le prend comme un chef. Donc, le lieutenant, le lieutenant Bastien vient de perdre un bouclier. La belle peinture de son vaisseau. Tali sur Obi-Wan, selon les dires des deux joueurs. En effet, ça va faire mal. Il brasse les dés pour deux touchés, un critique. Aïe, 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 aïe. Et, Et c'est la fin d'Obi-Wan. Et voilà. Il passe un critique qui est pilote paniqué. Deux stress. Oui, donc deux stress, mais, mais ça Obi sert à rien. Non, on vient de perdre Obi-Wan. quitte Un de mes personnages table. préférés, d'ailleurs. Hello there. <rire> Je... Je peux toujours imaginer cette, cette phrase-là utilisée dans plein de contextes, souvent inappropriée. <rire> Effectivement. Nyanam attaque deux lancer touches. De, lancer de dés moyens. Oui. Et lancer de dés encore pire. Oh non, oui, quand même, j'avais pas vu l'autre. Euh, Exactement, il se défend de manière tout à fait appropriée. Je vais tirer mon commentaire plutôt voilà. haineux. Et euh... Oui, je fais amende honorable. Alors, un vaisseau attaque un autre vaisseau. C'est Ahsoka dans le lieutenant Bastien. 
Elle utilise son focus pour deux touches. Pourquoi il a ajouté un deuxième? Parce qu'il avait... Elle est dans l'œil de bœuf. Ah, d'accord. Donc... Deux focus. Voilà. Rien du tout. Donc, deux boucliers Double perdus sur Bastille, le lieutenant Bastien. Il peinture, est tout nu! Encore. Pauvre Bastien. Pas de bas. Bastien, c'est diminutif de Bertrand, ça? Je pense que c'est plus Sébastien. Oui, mais c'est un Bastian. Ouais. C'est espagnol? C'est un espagnol, Bastian? Mm -hmm. oh là, je ne sais pas, si. c'est peut-être Maurice. Si, comme je disais, comme il, comme il a la peau noire, euh, peut-être. Je ne sais pas. Euh, si. OK. On allait dire un commentaire inapproprié que j'ai rattrapé dernière minute. Salut, salut. Excellent move, Bruno. Alors, toucher critique focus contre trois blancs. Donc, le critique dans et Ahsoka. Ahsoka, blind pilot. Donc, oh! elle a perdu un bouclier et un point de coque et se prend un pilote aveuglé. Elle ne peut utiliser que la force pour modifier ses dés. Au moins, elle a la force. C'est déjà pas si pire. Ouais, le ça, sofa. Ça a le moins d'impact sur un Jedi, on s'entend. On est. Mais quand même. Peut-être qu'elle aurait voulu utiliser ce jeton de force-là pour faire d'autres choses, puis là, elle va être pognée pour le utiliser. Ben. Donc, exactement. Il tente d'ioniser euh, Richard à 4D. Mais les Richards ne laissera pas faire, là, attention. Non, en effet, mais trois oh, touches. quand même, trois touchés. Il utilise ses deux calculate, ou jetons de calcul. Deux évasions, passe un toucher. Non, il utilise son jeton d'évasion. Et voilà. Rien, un autre attaque qui n'aurait pas dû avoir lieu. Moi, je dirais qu'il devrait finir ça au tir au poignet. On a vrai... Oui, on a vraiment des ions euh, libres. Euh, Deux ions ici devant nous. Moment. Espèce d'ion. S'agit-il d'une insulte, vraiment, Vous... être un ion? Écoutez, pas. moi, j'attends encore ce film de science-fiction qui était supposé sortir cet été avec euh, le roi ion. Je vais être Marc obligé de couper le son pendant un une seconde trois. pour euh, parler à Mathieu en privé. Nous sommes de retour. <rire> bon, au point. Là, on a perdu Obi-Wan. Marc a encore ses quatre vaisseaux, malgré des dommages qu'il a réussi à répartir un peu partout. Euh, Tali, qui est encore en excellente santé. Oui. Bastien n'est pas en mauvaise posture, mais il n'est pas super bien placé non plus. C'est surtout qu'il est stressé. Il, il ne peut nom, pas se retourner ouais. facilement. Il y a un homme, il va arriver dans le trafic. Il va, malgré que les autres vont s'être déplacés avant lui. Malgré. Oui. Il a encore son Black One, donc il ric... peut se ramasser un peu partout sur le terrain. Récolé, euh, s'il veut faire de la vitesse, il n'y a pas tant d'options que ça non plus. Non, en effet. Et là, il pourrait se faire bloquer. Non, pas vraiment. Et c'est là qu'on va voir... Un, 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 un C'est peut-être l'arc qui va avoir de la misère à se placer. Oui, oui, oui. Il, ceci dit, il bouge après le sofa, donc hmm. il a un arc arrière. Il pourrait tout simplement faire une, une petite oh, manœuvre. Tout droit, oui, exactement. Tourner. Tourner, euh, tourner à deux. Hein, tourner tourner la à clé. deux, puis absolument tourner aller... Tourner autour. Euh... Oui. Ben, en fait... Commencer à pourchasser euh, le lieutenant Bastien. Oui, ouais. pour tourner. Tourner. Il y a une tourner chanson hein, tourner qui s'appelle Turn Around. Turn ah! Around. Oui! Mais... Mais... Ouais. Félicitations de mettre ça en tête à tous nos auditeurs. Oui, Turn Around. Moi, je pensais tourner les hélicos de Francis Cabrel pour nos cousins français, hein, qui écoutent encore du Francis Cabrel, j'imagine. <rire> oui, parce qu'ici, non, ça a été retiré. Euh, voilà, oui. Ouais. <rire> On s'est dit, euh, les hélicoptères, euh, après la mort euh, du président de Savoura, euh, ben non, on n'en veut plus de ça Non, il n'y a plus d'hélicoptères au Québec. Désolé. Euh... Le sofa qui recule, Mathieu, Et on voilà. l'a pas vu venir, celle-là. On l'a pas vu venir. Je bien. suis époustouflé, encore une fois. Justement, je pense que tu es dépeigné suite à cette manœuvre de reculons. On, on, on l'entend. Voilà. Telle une remorqueuse, et c'est même pas une manœuvre rouge, si je comprends bien cette histoire C'est une manœuvre rouge, mais... mais il a son analyseur de patron. Les bons vieux patrons analysés. Voilà. Donc, c'est dit, « Hey, boss, toi, je te sais. Ben, » Dans le fond, il rend service à notre ami Julien. Oui. Oui, parce qu'il aurait tout simplement euh, frappé, il aurait tout simplement. Euh, interrompu sa manœuvre. Comme un coït interrompu. 
Si on veut, oui, dans l'espace. Plus agréable. Oui. Dire. Oui. Tout simplement, un focus. Choix intéressant pour un vaisseau qui peut lancer 4D. Donc, bénéficierait d'une acquisition de cible, à mon avis. Explique-moi là. Il lance 4D. Qui? Julien. S'il décide d'attaquer le sofa. Avec qui? Parce qu'il est avec son arc. Ah, voilà. Il est d'apporter un. Okay. Il, a, il aurait pu tout simplement prendre une acquisition de cible. À 5 points de vie qui lui reste. Un, cri un critique est pas impossible. Oui, c'est vrai. On déplace le lieutenant Bastien. Qui Mais ça, un focus, ou... c'est tellement polyvalent. En effet, en effet. c'est pas primaire, là, c'est polyvalent. Il pas qu'il n'y a pas le patine assis là-dedans. Là. Avec son déjà... cigare son gin. Là. Donc, il y a déjà un focus. <rire> Incroyable. C'est fou. Julien, comment oses-tu petit cachetis. faire ce genre d'action-là sur une partie enregistrée? Ahsoka, maintenant. Oh, Ahsoka qui s'en va dans se un nuage. Elle dirige vers le nuage. Elle n'y touche pas. Fantastique. Incroyable. Quel Grâce à l'habileté native du vaisseau, Répandre il aurait pu palette. se déplacer, mais préfère... L'habileté native, que c'est ça? Native. Oh, native, native. Comme, native, comme la nativité. Là. Exactement, oui, pour parler de religion encore. Euh, le, hater sprite peut utiliser un point, le pilote d'Hater Sprite peut utiliser un point de force pour faire un boost ou euh, une accélération oui. ou un tonneau. Il aurait pu se sortir de pu. cette situation fâcheuse. Donc, le au dé... prochain tour, il est sûr de ne pas avoir d'action. Exactement. Mais moi, je pense qu'au prochain tour, il va être mort de toute façon. Il ne sera plus là. C'est une prédiction, Mathieu. C'est un Jedi. Il ne faut jamais les laisser pour compte. Il n'y a plus de force, mais bon. <rire> hey, quand même. À, à date, dois-je remar faire remarquer à tout le monde et Bruno, il oui. n'y a personne qui tire dessus. Ben C'est bon un coefficient de survie Attends, assez attends il, il en reste un. Le... Il reste une en oui. effet. C'est pas un cave, là. J'ai jamais dit que Marc doit non, moi, je te parle de Nien, un cave. Mais... Ah, ah, Nien. Nien, Nien. Nien. Non, Nien en Nien effet. Nien un N. Un, un des héros de la bataille d'Endor, n'est-ce hein, pas? On se rappelle oh, da, 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 dans le pilote avec Lando. Ah, <rire> oh, c'est lui? Oui! Ah, oh, mon Dieu! Mais... C'est le même <rire> personnage. Ah, oh, j'ai tellement de noms vulgaires pour ce personnage-là, moi, que je peux pas dire ça Oui, non, en effet. Merci. Oh, boy, oh, boy, je oh, boy, les oh, boy. imagine, je les vois passer devant mes yeux. Mais là, Marc me déçoit, déçoit avec sa manœuvre. Euh, je suis... Je pense qu'il essayait de mettre le nuage entre euh, Tali et Ahsoka, tout simplement, pour aug augmenter son coefficient défensif. Ah, mais il va... OK, non, je ne suis plus déçu maintenant, je suis rassuré, parce qu'il va péter Ahsoka. Et ma prédiction de la mort d'Ahsoka euh, va s'avérer. Euh, je te mettrai un petit 5 piastres là-dessus, mon Bruno. Moi, je dis qu'elle survit. Combien t'as dans tes poches? 5 piastres. Regarde, moi, j'ai euh, deux ben, mots bon. en dessous, là. Deux okay. 30 sous qui font 50 sous. <rire> Parfait. Oui, absolument. All right. Ça, c'est à toi, c'est à survie. Excellent. Ça va presque me payer une tasse de café. Les à la bise. Ça, c'est l'argent que nous, on met. Une excellente que... Keurig ici. Oui. Comme les gens peuvent voir sous le, le temps de la partie, 2,25 oui. sous canadiens. D'ailleurs, messieurs, il reste 37 minutes à la, à la partie. OK. Je vous fais une pause, messieurs. Ramassez vos cochonneries sur la table, s'il vous plaît, avant. Les roulettes, les gabarits, tout ça. Merci beaucoup. Oui. On oui. est discipliné ici à Millennium Condor Balado Diffusion. Je retire mon commentaire envers toi, Julien. Ça s'appliquait essentiellement. C'est un messieurs Marc. qui, qui s'y met sur tout. Un singulier. Oui. Rick qui attaque. Il a pris son acquisition de cible pour quand même deux toucher un critique. C'est fort. Oui. Sur le lieutenant Bastien qui n'a plus de bouclier. Un, un résultat seul résultat d'évasion. Donc, ouais. euh, toucher critique sur Bastien. Et voilà. Quel est le critique dans la caméra, s'il vous plaît? Le tapis bleu. Merci. Oh! Hall breach. Un coq euh, lésé. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, Mathieu? Un hall breach? L Toutes les futures euh, cartes de dégâts qu'on assigne à, au lieutenant Bastien seront à découvert. C'est plus ou moins critique quand il vous reste juste deux points de coque, ouais. mais bon, ça, ça peut être... Ouais, ça peut faire mal. Il est en bonne position pour réparer ça au prochain tour. Oh, quatre touchés ici pendant que nous on jase et deux blancs en défense oh, pour une évasion avec un jeton de focus. 
Je pense que c'était la Julien. fin de... La fin d'Asoka. Et voilà, je viens de Je te gagner. dois 50 sous. Oui, monsieur. Je te paye un café. Tac, tac. Je vais récupérer mon argent. Oui. Ah. Écoute, on peut se faire un kit double sur le prochain, si tu veux. Je ne me vois pas miser sur quoi que ce soit d'autre, honnêtement, <rire> euh, de la manière que ça va. Et euh, les auditeurs avertis remarqueront que je n'ai jamais mis mon 50 sous <rire> sur le tapis. <rire> Donc, deux touchés et... Marc Un seul, c'était contre euh... le sofa. Un Rien. Donc, Un deux touchés dans le sofa? Tout. Oui. Ouf. Lentement, mais sûrement, le sofa se fait... Et c'est pour ça que l'acquisition de cible aurait été vraiment intéressante. On aurait eu potentiellement quatre touches. Voilà, le sofa euh, attaque le violon. De... Voilà, il va essayer de l'organiser, de l'ioniser. Potentiellement, trois... non, deux touchés en critique contre rien. C'est un canon à ions, donc ça ne compte pas. Deux ions, une touche, donc... Il utilise la force pour stresser le sofa. Mais le travail du sofa Et est je... fait parce que, prochain tour, l'arc ah, ouais, se retrouve les, euh... sur le, le débris. Les débris ouais. Donc, euh, félicitations, Julien. Bonne utilisation d'une de tes cartes d'amélioration. À quel moment ça serait avantageux de révéler euh, l'Empereur Palpatine? Montre-nous donc euh, le Dark revers Sidious. de Darth Sidious, euh, que, carte que je ne connais pas beaucoup. En français, ce qu'on devrait dire Dark Sidious. C'est avec un O. Mm -hmm. OK. Donc, ap après avoir fait un euh, coordonné move, euh, euh, je suis pas sûr. Hein? Ouais, en fait, je suis pas sûr que ce serait utile tout court. Parce que ça do on peut prendre un stress pour soit reprendre un point de force ou avoir un jeton de concentration. Euh, je suis pas sûr que non, ce serait avantageux sur un... Beaucoup, non, pas pour un vaisseau comme un Arc 170. C'est une de C'est... En effet, c'est pas... On, do... on peut, c'est on doit recevoir un jeton de stress. Chaud, so -so, hein? Euh, je pense qu'il est plus avantageux du côté euh, respectable du chancelier. personnage chancelier. en chancelier, c'est cela. J'ai manqué un petit bout. Pourquoi le sofa a deux stress? Euh, C'était l'habilité du chancelier ah, okay. Palpatine. Okay, Lorsqu'on l'attaque à portée euh, 0-2, oui. ça me revient. on reçoit ça me revient, un jeton de stress. <rire> ça me revient. Alors, le sofa oh. qui se bine, oui. il se carapate. Exactement. Il se déploie tel un lit déployable d'un sofa. C'est un l rang qui lève les pieds. Là. Tu, sais, tu te penses voilà. par un lazy boy, Mathieu. Voilà. C'est un lazy boy. C'est une marque de commerce. Je pense qu'on a le droit d'utiliser ça même en français. Oui. Tel que prédit... Ah ouais, Toi, tu aurais dû mettre un petit 50 sous là-dessus, Mathieu. C'était assez facile. Il n'y avait ah, pas écoute, grand... Il n'y a pas de euh... saut métier. Non. Euh, pas encadreur, toi. Hein? <rire> Donc, euh, pas de dégâts, euh, mais un stress à cause du débris. Et c'est, comme on dit en bon français, « the gift that keeps on giving ». Il va devoir Il va repasser, repasser de à travers. Parce qu'il aime ça, les cochonneries. C'est un euh, une des qualités de Julien. Les cochonneries, cochonnerie. il en prend, là. Oh, il euh, répare son... Oui, euh, le lieutenant Bastien répare son sa dégât. Sa coque éventrée. On a Richard qui ne complète pas sa manœuvre. Donc, il n'a pas le droit à son, son jeton. En effet. Est-ce que son habileté, son habileté ne réussirait pas donc à être appliquée, si je ne m'abuse? Ouais, il faut qu'il complète. Non, c'est ça. 
mais son habilité de pilote par fonctionne par pareil. À la vitesse, parce Donc, qu'il avait révélé. Exactement. D'accord, d'accord. Donc, il s'annule. Mais tous les gens qui l'attaquent, qui ont fait une manœuvre inférieure à 3, mm-hmm. il a son dé de défense de plus. Donc, euh... C'était Richard-là, il n'est même pas touché encore. En pleine euh, santé. Non, c'est un abou. C'est un quoi? C'est un abou. Ça, je veux dire, à part Anakin, il ne sert à rien, ça a l'air. <rire> pour fait ceux qu'il qui se fait s... ignorer, c'est triste. Hein? Écoutez, pour ceux qui seraient tentés de revoir le premier film... Vous pouvez toujours, vous allez voir, ça ne sert pas à grand-chose. De revoir le premier film. Oui, je veux aussi, dire. je pense que c'est plus ça. <rire> Donc, quand même un match assez égal. C'est pas euh, Marc, quatre de ses vaisseaux contre euh, euh, un. Il en reste juste deux, je retire ce que je viens de dire. Ben oui, tu je de pas plus t'en parler, en plus mais... de joueurs qui arrivent à l'abysse. Mesdames et messieurs, vous devez faire, venir faire votre tour. Le métro Saint-Michel est encore ouvert. On n'est pas loin de la 40. Il y a du stationnement en masse. Bon, arrête avec ton stationnement. Il y a quatre places. Il faut que tu arrives ou quand quelqu'un s'en va. Depuis qu'il n'y a plus de pharmacie en arrière, il y en a beaucoup de la ah place. Ouais? C'est ce que j'ai okay. entendu dire. Moi, je suis vraiment plateau pitec, donc je, je marche puis j'utilise le métro. Là. Donc, euh... oh! Marc se défend d'une main de maître. Nien nomme directement dans le flanc de l'arc. Ça va faire mal. Il utilise son acquisition de cible, donc c'est deux touches assurées. Oh! Ça, c'est deux une acquisition critiques. de cible payante. Fait qu'il... Un touché, deux critiques. Et le critique... Wounded pilot. Donc, un pilote... Oh! Deux pilotes blessés. Oh boy! C'est... Donc, l'arc 170 qui se prend... Deux pilotes dégâts. blessés. Non, non, non. Donc, il n'a plus de bouclier. L'arc 170 n'a plus de bouclier et a deux dégâts, qui sont deux critiques. Tac, tac. Et les deux critiques sont... Pilote blessé. Merci beaucoup. Wounded pilot. Wounded pilot. Alors, on demanderait au... Nous demanderions au chancelier Palpatine de détacher sa ceinture de sécurité et d'amener la trousse de premier soin dans le cockpit, s'il vous plaît. Trousse de premier soin dans le cockpit. Oh, messieurs, retirez vos dés, s'il vous plaît. Oui, on nettoie les dés, Marc. Hmm, je crois Faire que non. On... Non, est-ce qu'on fait appel au compte? Non, même pas. Pas besoin. Non, c'est, c'est bon pour le compte. Donc, on a un critique. En fait, on a deux critiques et un blanc. Oh, trois évasions naturelles. Une autre attaque qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais c'est souvent ça, Star Wars. Hein? C'est beaucoup de piou-piou. C'est beaucoup de choses qui n'auraient pas dû être. Et voilà. Comme un, euh, un ordre monastique de, de, d'utilisateurs de la force qui, pour une raison quelconque, a besoin de nouvelles recrues, mais refuse que ses grands maîtres aient des enfants. Alors qu'on le sait, ça doit être génétique, les midi cloriers. Ça n'a aucun sens. Je suis euh, bouche bée. Nous sommes de retour aux manœuvres. <rire> Ici, à l'abysse. Vous regardez et écoutez Millennium Condor, balado-diffusion. N'oubliez pas de vous inscrire sur votre euh, système d'écoute de balado-diffusion de votre choix, que ce soit Podomatic, iTunes, à Millennium Condor, balado-diffusion, pour des discussions d'X-Wing en, en français. français. <rire> Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Julien dit que nous sommes sur iTunes. <rire> oui. Nous sommes sur iTunes. iTunes. Et n'oubliez pas de donner un petit lick 
sur euh, Livre de Face, ainsi que de vous, <rire> vous abonner. Lick. Licking good. Une, une, bonne, une bonne léchée sur Facebook. C'est toujours intéressant. <rire> De toute façon, c'est pas comme si notre, euh, no, notre vie privée euh, pouvait non, pas en prendre un autre Non, elle appartenait pas déjà à plein d'autres personnes. Écoute, un sofa qui... Euh, et voilà, il se débarrasse de son deuxième stress. Je pense que là, pour l'instant, il essaie de rester en vie. Il garde son stress. Ce qui veut dire qu'il va faire... Il ne peut pas faire un coordonné. Okay. Quelle action va-t-il faire? Ah! Qu'est-ce qui vient de se passer, Mathieu? Je crois qu'il voulait faire une action rouge. C'est pour ça qu'il a laissé son stress. Il s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Mm. Il a juste pris ses deux euh, jetons de calcul. Le ARC 170 repasse à travers le débris. Garde son stress. C'est une manœuvre bleue. Relance son dé. Non. Un résultat de concentration seulement. Le lieutenant Bastien... Oh! Il se sauve. Je pense que là, dans la tête de Marc, on est en, en train de sauver les meubles. Ben Bertrand est quand Sauf. même en, en difficulté, là. Parce qu'il n'était pas bien placé pour attaquer personne. En effet. Il y a plein de monde qui pointe dessus. Je ne pense pas que le A-Wing, la balle au bout du monde, il va venir faire une grosse, grosse différence. C'est Ali. C'est Ali. Tu vois, moi, j'aurais fait une accélération pour mettre le... Oh, ton arc, hein? Oui. Mais gars, c'est pas grave. Julien va y venir y donner. Oh! Un, un roulé du talon. Donc, une manœuvre de danse bien effectuée. Stressante, mais... Qui fait toujours un beau petit son sur un plancher de bois franc. Absolument. Avec les à claquettes. On est à Nienum et Tali. Alors, Nyanom euh, qui vient un... seconder son sofa. Oui, et c'est lui aussi une manœuvre rouge. Bien ça, bien placé, bien pensé. Écoute, euh, être stressé au prochain tour, mais là, il y a des chances de faire mal quand même à l'arc 170. Marc, enlève tes roulettes de sur la table, s'il te plaît. Donc, est-ce qu'il... Il a droit à une action parce qu'il a un analyseur. Il Le patron. utilise ça pour une acquisition de cible. Bon choix. Il a encore son titre. Pardon? Il a encore son titre. Il n'a pas utilisé son Black One. Parce qu'il a oublié? Non. Mais je pense qu'il ne voit juste pas l'utilité mmh. de se rapprocher. De toute façon, ça aurait fait une collision avec l'arc. Ouais, moi, je pense que l'arc est en difficulté. Définitivement. <rire> Avec seulement deux points de vie restants. Quatre. Non. Deux. Deux points de vie une restants. Une erreur sur mon, mon tableau. Tac, tac. Voilà. Une erreur non forcée de la part de Bruno. Ça va lui coûter un café. <rire> Celui que tu me dois. <rire> oui, c'est cela. On est à portée 3. OK, Richard s'élance. Portée 2. Portée 2. Ah, on sur attaque Tali. Le petit et... LA. Oui, l'LA, exactement. L'LA va se prendre un critique. Et c'est tout. Pas si elle a quelque chose à dire. A-t-elle quelque chose à dire? Oui. Elle a un une évasion. Définitivement. Voilà. Une autre attaque qui n'aurait pas dû avoir lieu. Ils perdent beaucoup de temps à faire des attaques qui ne servent à rien. Oui. Mais ça, c'est rare que l'adversaire va coopérer avec toi pour mais... essayer de rentrer plus tôt. Le ouais, ils n'ont pas compris que la violence ne règle rien. Ça fait plaisir, mais ça ne règle pas les affaires. Mais... Ouh. Non, Quel... il prend son acquisition de cible. Oui. Donc, deux touchés. Et la défense une nous dit une évasion. Donc, euh, un dégât sur et un stress et un stress pour l'autre. Su supplémentaire sur Nien. Il reste un seul point de vie. Et là, Tali... On a la portée 1. On a la portée 1, donc 3D de l'aile A. Toucher, toucher, critique. Oh! Et un blanc. Un blanc, tu as dit, hein, c'était la lettre B. Oui. D'accord. Voilà, c'était la On fin du bataillon qui a explosé en 104 morceaux. Le chancelier Palpatine, 104, 104 morceaux, morceaux est, oh, bon. bonne, okay. est bonne. Je ne fais pas de montage sur les vidéos, mais là, je pense que peut-être que je vais oui. en faire. Oui, en effet, en effet. <rire> 
Donc, c'était la dernière représentation du chansonnier Palpatine. <rire> Donc, Richard se fait attaquer. Tout, tout est sur ses épaules. Quand même, euh, Marc Lieutenant Ignace Bastien. Pas. Non, non. Euh, ces dés se réchauffent toujours en fin de partie. Il faut réussir à, Un toucher à se débarrasser de Marc très rapidement. Oh, Richard qui n'a plus de bouclier, mon non. tableau est vraiment Richard pas à jour. Et un ah, ça vient juste d'arriver, t'es okay. pas en retard, Bruno. C'est tout d'un coup. Tout là, pif paf. Badabing, dadaboum. On dirait que la chicane est en train de pogner en arrière de nous autres. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, c'est Lauren qui parle à son, euh, son co-directeur ici à l'Abysse. Euh, toujours euh, des discussions intéressantes euh, à propos des fournisseurs. Euh. Le monde du jeu, ça a l'air d'être compliqué et stressant. Alors, à tous ceux qui vous disent euh, « Je veux me lancer en affaires, je veux ouvrir un magasin de jeux. Euh, » C'est pas, pas une partie de plaisir. <rire> Donc, Julien, maintenant, euh, voit ses décisions grandement euh, euh, simplifiées. Sans doute. Euh, il reste juste un vaisseau contre toujours les quatre. OK, devant. ça devient qui la cible? Parce que s'il veut faire des points... Là, ben, il faut je il dirais euh... Richard. Non, non, moi, je te parle de, ah, de okay, Julien qui, okay. qui reste justement juste euh, Richard. Um, il n'y a personne est... qui est bien, bien magané à part le sofa. C'est trop difficile d'aller chercher le lieutenant Bastien parce qu'il est directement derrière lui. Ouais. Il est stressé. Il ne peut il pas, pas se retourner. Virer. Moi, je dirais un 3. Un 3 pour aller un chercher 3, son... Un 3 euh, viré sur l'aile pour Et... essayer d'avoir un arc sur le sofa. Se débarrasser de ça. Et... Oui, mais le sofa va rester loin d'après moi, là. Il euh, y a des chances, surtout qu'il est plus stressé pour être tout simplement reculé. Vous allez chercher la moitié sur quelqu'un? Ouais, mais... Oh, Tali. Tali. S'il fait un virage euh, un virage serré à deux, il pourrait peut-être l'avoir ouais. encore en Ce n'est pas facile contre un 3D de défense. Probablement un jeton. Mais en malgré effet. que Tali va passer dans les débris, je pense. Même Sauf s'il si fait un virage 1. Ouais, ouais, ouais. peut-être. On va le voir. On va mettre un 50 cents là-dessus. Ça va commencer à me coûter cher, ce job-là. <rire> Toi, tu dis que non? Je pense que non. Moi, je dis que oui. 50 sous que Tali passe dans la roche. Dans les débris. C'est sûr que être à la place de Marc, sachant que mes vaisseaux sont dans cette position-là, probablement que je passerai à travers la roche volontairement. Juste ouais. pour me sauver, pour garder des points. Oui, c'est vrai. Et en plus, là, il a entendu le pari, fait qu'il le sait. Oui, c'est ça. Mais il est trop tard, il ne peut plus toucher à ses roulettes. <rire> Tellement qu'il ne touche pas à ses roulettes qu'il est laisse sur la table, <rire> même après avoir fait sa manœuvre, Marc Guimond. Enlève tes roulettes. <rire> Mathieu, fâché. Oh, oh, on a une collision. Ou comme dirait ce cher Antoine, il a fait bump. Il a fait quoi? Il a fait bump. Bump? Bump. <rire> Richard. Que fait Richard? Ah, il, il a écouté se tes conseils. de son action. Il se débarrasse oh. de son stress et reçoit tout de même son... Non! Oui, son évasion. Il ne... Oh oui, il l'a complété. C'est juste d'avoir complété la manœuvre. Hmm. Oui, c'est avant de vérifier le stress. D'accord. En fait, ce n'était pas une question de stress. C'est une question de... Sauter l'action. De... Oui, exactement. C'est avant... D'accord. Est-ce qu'il pogne la roche? Non, si il la pogne pas. On revient à armes égales. Oui, ouais, mais c'était oui. pas ça le pari. Le pari, c'était touche-t-il au débris? On est even, Mathieu, even. <rire> ça nous prendrait un Steven. Oh, et Ringo Starr qui vient d'arriver, oui. ce cher Alain Marcou. Vedette de la semaine passée. Exactement. Il revient pour en dégeler toute une. T'es-tu en parallèle? On est comme ça, on est vraiment proche, vraiment proche des deux. C'est pas un bump? Tu peux-tu faire ton action? Il est passé, il est passé. Bon, tu fais ton action. Ouais, mais tu vas pas l'attaquer. Ah, pour ceux Donc, qui n'ont pas entendu l'autre côté de cette conversation-là, ils se demandaient s'ils pourraient attaquer, puisqu'ils sont côte à côte, mais c'est pas une collision. Il est arrivé là. 
Il a il... pu faire son action, donc il va pouvoir attaquer. Il a été capable, en effet, de placer sa figurine, exact. le socle de sa figurine, dans les guides. C'est une manœuvre en bonne et due forme. Légal. Oui. Nien, cependant, moins chanceux. Mais il va quand même avoir le Nabou dans son arc. Oui. Nabou qui va passer un mauvais carter. Ce Richard va pouvoir se faire appeler oui. Dick. Donc, euh, y a-tu pris un dégât? Non, non, c'était un résultat de touche. Ça prend un critique lorsqu'on passe à travers un débris. Pas d'action pour Nien. Donc, nous sommes à la phase d'attaque. Est-ce qu'on prend une chance pour essayer? Parce que... Le sofa? OK, tu as 3 d En effet. Tu aurais 3 d sur le A-Wing. 3D sur le sofa. Pourquoi 3D sur le sofa? Il a bougé plus vite que le sofa. Oui. Mais l'autre, ça lui donne la roche au sofa, 4D par exemple. 4D sur Tali. OK. On y va. Quel meurtrier. Quand même, 3, 3 touches. touches. C'est pas mauvais. C'est passé pour la tuer, cependant. Ouf. C'est quoi l'autre D? On le voit pas? C'est un blanc. Un blanc. Un blanc, je vous le confirme. Il va falloir que je réajuste mes, euh, mes couleurs de D. Donc, il garde son focus. Il perd ses deux boucliers sur Tali. Oh, Excuse-moi. Donc, Tali perd deux boucliers. Et c'est la riposte des Initiatives 5. Ouf. Utilise la force, Marc. Ouais, point, point. Tali porté 1. Tali portait un, donc. Dans le bon vieux des chars. Oui. Deux touchés. Acquisition de cible. Ouf, oh! Touché, touché critique contre évasion. Donc, Et ça prend reçoit... un critique. Quel est-il, ce crit? Oh, fuite de carburant. Oui, fuite de carburant. Ce qui... Ne dérange rien, honnêtement. C'est un dégât tout à fait normal dans la situation actuelle. Parce que le proche, la prochaine touche oui. tue Richard. C'est le lieutenant Bastien qui va peut-être avoir les honneurs. Ouf. Touché, Je touché, pense touché que oui. et évasion focus. C'est la fin, fin de la partie. De la fin de Richard. Richard Marc, retourne voir sa mère de fille et pleure monde. comme une petite fille. Alors, cette partie-là se termine 200 en faveur de Marc à 68 pour Julien, qui s'est quand même battu férocement tout au long de ce combat. Si oui. tu avais un conseil à lui donner à Julien, quel serait-il? Garder ses vaisseaux ensemble pour l'instant. Et ouais, il, il abonde en ce sens ouais. euh, juste à côté pouvoir, de moi. Euh, concentrer son tir sur une cible à la fois. Ou aller plus lentement avec ses Jedi pour que son arc et, et euh, oui, Richard puissent Parce qu'il a quand même jouer. offert ses deux euh, Ether Sprite en cible au début. Exactement. Et le reste de son escadron n'a pas le temps de venir les supporter. C'est ça. Euh... Et, et on le sait que euh, les dés verts, c'est traître. Les dés verts. Ils toujours te laisser tomber parce voilà. que les dés taillissent. Les dés ont une conscience. Ils ont une sentience. Ça, en anglais, ah. là, une... ouais, ils ouais. sont sentient. Là. Oui. Ils taillissent. Ils te détestent. Ils te okay. veulent du mal. La lueur meurtrière dans les yeux de Bruno en ce moment m'empêche de, Il a de dire quoi que ce soit. La tétanie me possède totalement. La tétanie. Alors, on rappelle à tout le monde qui a regardé la partie de, de s'abonner à Millennium Condor Balado Diffusion pour des discussions d'X-Wing d'un point de vue semi-compétitif en français. En français. N'est-ce pas? Donc, euh, Mathieu? Oui. Merci Bruno. beaucoup. Ça fait plaisir. On va mettre fin à ça, je te dirais, de dire la phrase typique de Millennium Condor jusqu'à la fin. La phrase typique Millennium Condor. Pour des discussions X-Wing en français, français, nous sommes Millennium, Millennium Condor, Condor Balado Diffusion. Balado -diffusion.